Hey, salut, ici Brad Burger, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je veux te parler d'une vidéo de Pilule Rouge de Christophe. Euh, une, euh, une vidéo sur les théories du dans le jeu de rôle et l'analyse un peu du joueur, et ainsi de suite. C'est une vidéo que j'ai regardée, c'est une vidéo qui date de, je pense, un an, ou quelque part comme ça. Euh, Peut-être un petit peu plus. Si tu jasais des jeux de rôle, et ainsi de suite. Et, des grandes théories, tout ça. Des outils aussi euh, de protection émotionnelle. Et, et je voulais revenir avec toi. J'y ai pensé longtemps avant de, de faire cette vidéo-là, parce que c'est tout le temps touché de, de parler de, de protection émotionnelle. Tu ne veux pas non plus partir une espèce de débat qui n'a qui a qui a plus de bon sens. Et tout ça. Donc, euh, mais, first, Christophe, faut que je te dise, je euh, trouve que tu es un... Je vais te faire un compliment, je trouve que tu es un excellent technicien de jeu de rôle. Je trouve que c'est facile, tu, 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 tu vas interpréter une, 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 tu vas interpréter dans le fond un texte ou quoi que ce soit, tu ne tu le resserres euh, de façon un peu plus simple et tout ça, ça vulgarise bien. J'aime, euh, honnêtement, je vais être bien honnête avec toi, j'aime mieux t'écouter d'en parler que de, que de lire moi-même, pour plein de raisons. First, je n'ai pas beaucoup de temps. Pour lire. Puis quand je veux lire, ben, je vais t'avouer que je vais. Tu du, euh, du texte de loi, du texte analytique et tout ça, je vais beaucoup en faire dans mon travail. Ce qui fait en sorte que quand je suis au loisir, quand c'est mes loisirs, ben, je vais plutôt regarder quelque chose de beaucoup plus ludique. Tu sais, quelque chose de plus soft. Euh, maintenant, cela dit, euh, je trouve ça vraiment intéressant, ces théories-là. Je les trouve, je les trouve intéressantes lorsqu'ils me sont racontées de façon, euh, de façon à ce que je peux les mettre en, en perspective. Tu sais, comme les fameux euh, tu sais, simulationnistes, narrativistes, ainsi de suite. C'est intéressant dans la mesure où on l'interprète de la bonne façon. Tu sais, mettre des étiquettes sur des gens, c'est comme... Je trouve que c'est pas productif, ça fait en sorte que ça biaise ta, ta, ta vision des choses. Tandis que lorsqu'on va dire, ben voici, toi tu étais ce genre-là, donc ton besoin est plus dans l'ordre de ça, ben ça me permet d'être un meilleur maître. Ça me, si ça me permet d'être un meilleur maître, euh, c'est quelque chose qui est bon, c'est un exercice qui est bon à, à faire. Donc ça me permet d'être un meilleur maître, ça me permet aussi d'être un meilleur joueur parce que je vais comprendre un peu plus ce qui se passe et ainsi de suite. Donc c est, c est, je pense que c'est des bonnes choses, c'est des choses qui sont intéressantes. Je pense qu'on a tous intérêt à se cultiver par rapport à notre, à notre, à notre jeu et ainsi de suite. Là, de là à dire que est-ce qu'on va est-ce qu'on les applique toutes à la lettre et est-ce qu'on va tout ça va vraiment changer nos vies? Je suis moins sûr de ça. Je suis moins sûr de ça, mais je pense que les bien les, les, les mettre. Les mettre dans notre coffre à outils, c'est une bonne chose. Parlant de coffre à outils, tu as parlé un peu de tout ce qui est outils émotionnels. Là, je ne veux pas rentrer là-dedans. Je trouve que c'est de ton avec ce que Bruno a, a amené cette semaine au niveau du RPG Week, les limites. Euh, J'ai eu quelques discussions. Ça fait déjà une couple de mois que, que, que je suis un argumentateur dans la vie. J'aime argumenter. J'aime ça faire valoir un point. J'aime attaquer des idées. Pas des gens. Des idées. J'attaque des idées dans le respect. On a du plaisir. On peut se challenger. Il y a des clashs. Bang! Et après ça, on se sent à on boit une le, le fun est repris. Puis ça finit là. Parce qu'en bout de ligne, il sait que le gars, je le respecte. J'ai attaqué son idée par rapport à la mienne. Mais je ne l'ai pas attaqué lui. Je considère que son idée ne me représente pas. Mais je ne considère pas que cette personne-là est, est, est un imbécile pour autant. C'est la nuance, des fois, qu'on oublie par rapport aux, aux grosses discussions un peu plus animées. Donc, tout ce qui est outils émotionnels. Et là, je te dis, je marche sur des œufs. Les outils émotionnels, c'est un peu comme une, euh, un outil dans un coffre à outils. Ton outil, c'est quoi? Ben, tu sais, mettons, tu as besoin de, de clouer des clous. Tu comprends que ta scie, elle va rester dans ton coffre à outils. Pourquoi? Parce que tu n'en as pas de besoin à ce moment-là. Sauf qu'à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas avoir un bout de bois qui est trop long. Ben, là, tu vas laisser faire ton, ta vis, tu vas laisser faire ton marteau, tu vas laisser faire tes clous, tu vas tout te remettre ça dans le coffre à outils et tu vas sortir la scie parce que c'est cet outil-là que tu as besoin. Donc, pendant une bonne période de temps, ça se peut que tu n'aies pas besoin tout le temps, ça se peut que tu n'aies pas besoin. Peut-être que tu n'auras jamais de bois coupé, mais là, pareil, la scie. Si tu en as besoin, tu la sors. Si tu n'as pas de besoin, elle reste là. Et c'est ça qu'il faut. Euh la vie, c'est pas toujours tout blanc, tout noir. T'sais. Puis si tu te fermes à ça, ben, ce qui va arriver, c'est quoi? C'est que tout simplement, tu vas te dire, oh, « Moi, je veux rien savoir. » OK, parfait. Sauf que la fois, tu vas avoir du bois à couper, 
mais tu ne l'auras pas la scie dans le coffre. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. Puis, je me dis, regarde, il y a des gens qui l'utilisent, il y a des gens qui ne l'utilisent pas. Fin. Moi, présentement, dans ce que je vis, j'ai choisi délibérément de ne pas l'utiliser d'outils émotionnels. Pourquoi? Parce que, ben, dans ce que je vis, dans ma, ma table, tous les jours, de, 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 de live avec mes chums, tout ça, parce que c'est des gars que ça fait 20 ans que je connais, puis c'est vrai que je ne connais pas tout leur passage. Peut-être qu'il y a des fois que je qui pourrais se choquer, mais j'ai assez expérimenté avec eux pour savoir que, au, à, à l'instar de moi, je pense que leur limite est quand même assez grande. Euh, peut-être qu'un jour, je vais les choquer, peut-être qu'ils vont me le dire, je vais peut-être me le voir, mais je vois honnêtement, tu sais, je, je pense avoir une bonne idée des lignes et des, euh, des voiles et des lignes avec eux. Vous pouvez vous référer au niveau euh, des, des outils émotionnels. La X-Card, je pense qu'elle ferait juste plus de mal que de bien dans, dans le cas présent. Euh, pourquoi? Parce que ça ferait juste... Je pense qu'il y aurait juste trop de déconnage avec ça. Ça ferait juste déconner. Je connais mes gars, là, à un moment donné. Ça, ça déconnerait, puis tout ça. Fait que je pense que ça, ça ferait juste détourner du but. Détourner cet outil-là du but. Puis lorsqu'il y aurait vraiment peut-être potentiel à l'utiliser, ben les gars le feraient pas. Sous peine de... Parce que, tu sais, on est des gars qu'on se connaît depuis des années. On est des chums dans la vie, tout ça, puis... Je pense qu'il n'y aurait pas de gêne à trop se rentrer dedans à cause de ça. Fait que c'est un peu ça. C'est mon choix en tant que maître euh, et je l'assume pleinement. Sauf que la X-Card est quand même dans, ma, dans, mon, dans mon coffre à outils. Ce qui fait en sorte qu'un jour, si j'invite des gens à ma table avec moi et que je ne connais pas et que je sais que la teneur... Puis tu sais, lorsqu'on va jouer à Cthulhu, lorsqu'on va jouer à culte ou des jeux d'horreur, puis j'aime les jeux d'horreur, fait que je ne peux pas complètement la dire « Non, moi, des X-Cards, je ne vous en voudrais jamais. » Je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'un jour, ça se peut que tu tombes avec des gens que tu ne connais pas. Je, je vais je être honnête avec toi. Tu sais, je n'ai pas joué beaucoup avec des filles. Je pas joué beaucoup avec des, des femmes, des filles. Fait que, probablement que la X-Card, je, je l'amènerais pour me sécuriser moi aussi, pour pas que j'aille trop loin, pour pas que je dans, mon, dans ma narration. Fait en bout de ligne, cet outil-là, je vais le garder. Je vais ma scie insérer. Parce que la fois que j'en aurai besoin, elle ben, va être prête à être, être utilisée. Tout simplement dans cette façon-là. Fait que donc, si j'ai des, des nouvelles personnes, si je maîtrise un jeu peut-être qui est plus hardcore, quoi que ce soit, je vais pouvoir la sortir, tout simplement. Donc, euh, et toutes ces théories-là, moi, je trouve que c'est intéressant. Puis l'évolution de ça. Parce qu'en bout de ligne, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est avoir une expérience de jeu qui est satisfaisante, qui est le fun, que tu as du plaisir à jouer. Si tu te fermes à ce genre de faire-là en disant, en, 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 juste en regardant, en disant, oh, ça m'est jamais arrivé, mais ben, c'est vrai que tu ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Peut-être qu'il y a du monde qui n'a jamais, jamais rien dit. Peut-être qu'il y a des. Tu sais, puis on n'est pas, pas dans la tête des gens, tout simplement. Fait que donc, voilà. Hey, J'ai hâte de voir les critiques que je vais avoir. Je vais sûrement peut-être avoir des pouces en bas. On est tout le temps un, de toute façon. On hein? est tout le temps un, pouce en bas. Je ne sais pas c'est qui, là. Je... Mais il est tout le temps un. Bon, qui le met? j'avais d'autres choses à dire. Vois-tu, si j'avais été Christophe, je serais structuré, j'aurais été capable de le dire. Mais non, moi, je suis déstructuré, je suis comme un... Ouais, voilà. Donc, euh, ça m'a fait plaisir. Christophe, si tu veux réagir, s'il y a d'autres gens qui veulent réagir à cette vidéo-là, allez-y, je suis capable d'en prendre. On, on, on va pousser le débat. Hein? Et, et je veux pas... Là, je, je, attention, je veux juste pas que tu me dises, tu m'envoies un message en me disant « Ben, Christophe, c'est de la merde, bla, 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 bla. Bon, écoute, ça, c'est... Amène-moi amène du constructif, amène du quoi qui est du crunchy, là. Tu sais, si tu veux qu'on on argumente un peu, amène-moi du, crun, du crunchy. Voilà. Eh bien, c'est tout. Je te souhaite une bonne fin de semaine. Bonne semaine, on est lundi. Lundi, bonne semaine, hein? Bonne semaine. Puis on s'en parle bientôt. Je vais mettre la main devant mon... On oh, va essayer d'éteindre ça. Voyons, le tabac, c'est bien, bien mal.